ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത് നമുക്കിതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഒരല്പം തിന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ആറ് പീസ് മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ് മീൻ ആവോലി അതുപോലെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മീനൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരല്പം ഉപ്പ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടും ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാല് മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ജാറിലെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അധികം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററല്ല കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടില്ല ഒത്തിരി കട്ടിയല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസ് അല്ലാത്തൊരു ബാറ്ററാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയില് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ മീനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് അതുപോലെ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രൈയിൽ ഒത്തിരി എണ്ണ എല്ലാം കുടിക്കും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ വറുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരല്പം എരിവ് എന്തെങ്കിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൽപ്പം കടലമാവെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഫ
അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സിലൂടെ താങ്ക് യു